প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলির ভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজন ভাষাবীর অনুষ্ঠানে চ্যানেল কর্ণফুলির স্টুডিও হতে আজকে আমরা আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন মহান ভাষা সংগ্রামী আন্তর্জাতিক পরমাণু বিজ্ঞানী গবেষক লেখক এবং সমাজ চিন্তক রাষ্ট্রচিন্তক ডক্টর জসীম উদ্দিন আহমেদ তিনি আমাদের মাঝখানে আছেন তার পাশে রয়েছেন ভাষা আন্দোলন নিয়ে গবেষক লেখক এবং সংগঠক জনাব এম আর মাহবুব দুজনকে সাহায্য জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলির স্টুডিওতে আমাদের ভাষা আন্দোলনের আমরা পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা স্বাধীনতা সেই ভাষা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে নতুন প্রজন্মর কাছে তুলে ধরবার জন্য আমাদের এই প্রয়াস আমি প্রথমেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মহান ভাষা সংগ্রামী এবং লেখক ডক্টর জসীম উদ্দিন আহমেদ আপনাকে আপনার কাছে স্যার জানতে চাইব ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটা সম্পর্কে যদি বলেন মোগল শাসনের সময় ষোলশো খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ ভারতে আসে তারা মোগল সম্রাটদের শাসনের দুর্বলতা লক্ষ্য করে ভারত দখলের তাদের ইচ্ছা হয় সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে তেইশে জুন পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদোল্লাকে পরাজিত করে তাদের ওই সেই আকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করে একশো নব্বই বৎসর তারা ভারত শাসন করে একশো নব্বই বৎসর পরে ভারতকে স্বাধীনতা দেয় এই স্বাধীনতা দেওয়ার মধ্যে ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করে একটা হইল বর্তমান যে ভারত আর পাকিস্তান পাকিস্তান ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ আর ভারত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতে হ্যাঁ দ্বিজাতি তারপরে পাকিস্তান আবার ভৌগোলিক কারণে দুই দুই ভাগে ভাগ হইল একটা পশ্চিম পাকিস্তান সেখানে পাঞ্জাবের বৃহৎ অংশ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিস্তান এবং সিন্ধ এই চারটা প্রদেশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান আর আগের বাং বাংলা যে প্রদেশটা ছিল সেটার মেজর অংশ এবং আসামের সিলেট জেলার বৃহৎ বৃহৎ অংশ মিলিয়ে এটা হইল পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের লোক সংখ্যা ছিল পাকিস্তানের মধ্যে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন শতাংশ আর পশ্চিম পাকিস্তানের চারটে প্রদেশ মিলে তাদের পপুলেশন মানে জনসংখ্যা হইল চৌচল্লিশ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানে এই ছাপ্পান্ন শতাংশ পাকিস্তানিদের মধ্যে তাদের মাতৃভাষা ছিল বাংলা ইউনিফর্মলি বাংলা আর পশ্চিম পাকিস্তানের চারটে প্রদেশে চারটে ভাষা পাঞ্জাবি পুস্তু বেলুচি এবং সিন্ধ কারো ভাষায় উর্দু ছিল না উর্দু একটা ভাষা ছিল সেটা একটু এলিট মানে অভিজাত গ্রুপের একটা ভাষা লিখিত এবং কথ্য পাকিস্তান হওয়ার পরে প্রশ্ন জাগলো যে এখন রাষ্ট্রভাষা কি হবে উনিশশো আটচল্লিশ সনের ফেব্রুয়ারির তেইশ তারিখে সাধারণ অ্যাসেম্বলিতে তারা নির্ণয় করল যে উর্দু এবং ইংরেজি হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সেখানে ধীরেন দত্ত বাংলাদেশের প্রতিবাদ করলেন তো ওই ডিক্লারেশনের পরেই পূর্ব পাকিস্তানে মানে ভাষা আন্দোলন গভীর হয়ে উঠে তো উনিশশো আটচল্লিশ সনের মার্চের এগারো তারিখ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মীরা তারা সেক্রেটারিয়েটের সামনে একটা ডেমনস্ট্রেশন করতেছিল সেখানে বঙ্গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় এবং ছাত্রনেতা অনেকেই ছিলেন 
অনেকে মানে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধুকে শুদ্ধ তারপরে এই উনিশশো সনের মার্চ মাসে আসলেন মোহাম্মদ আলী জিন্না প্রথম গভর্নর জেনারেল উনি রমনা পার্কে একটা জনসভায় ডিক্লারেশন দিলেন যে উর্দু অ্যান্ড অনলি উর্দু উইল বি দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান তারপরে তিন দিন পরে চব্বিশে মার্চ ওই কার্জন হলে ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উনি জিন্না সাহেব প্রধান অতিথি ছিলেন সেখানেও তার বক্তৃতায় উনি উল্লেখ করলেন উর্দু অ্যান্ড অনলি উর্দু উইল বি দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান এতে ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন সহ সমস্ত যারা উপস্থিত ছিল তারা সবাই নো 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 বলে খুব জোরে এতে জিন্না সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে মানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলেন তাকে পিছনের দরজা দিয়ে পুলিশ বের করে নিয়ে গেলেন তিনি সেপ্টেম্বর মাসে মারা যান করাচিতে প্রধানমন্ত্রী হলেন লিয়াকতে লেখান উনি এসে ওই নভেম্বর উনিশশো আটচল্লিশ সনের পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন উনি কয়েকদিন ছিলেন কিন্তু ভাষা আন্দোলন ভাষা মানে ওই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কোনো কথা বলেন নেই উনিশশো একান্ন সনের অক্টোবরের মাঝামাঝি উনি একটি জনসভায় আততায়ীর হাতে নিহত হন প্রধানমন্ত্রী হলেন আমাদের ঢাকার খাজা নাজিম উদ্দিন উনি উনিশশো বাউন্ন সনের জানুয়ারির উনিশ তারিখে ঢাকা আসলেন ছাব্বিশ তারিখে উনি একটা বক্তৃতা দিলেন সেখানে একটা জনসভায় বক্তৃতা দিলেন উনি উল্লেখ করলেন যে উর্দু অ্যান্ড অনলি উর্দু উইল বি দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান এতে মানে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং ছাত্ররা তিরিশ জানুয়ারি ধর্মঘট সেই দিনই সিদ্ধান্ত হয় না তারপরে চৌঠ ফেব্রুয়ারি কলাভবনের চত্বরে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের চত্বরে একটা মিটিং হয় সেই মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি যেই দিন ওই বছরের অ্যাসেম্বলির প্রথম অধিবেশন তো সেইখানে গিয়ে আমরা একটা স্মারকলিপি দেব যে বাংলাকে অন্যতম একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এই তারা উর্দু রাষ্ট্রভাষা করে আপত্তি নেই কিন্তু বাংলাকেও একটা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে দুইটা রাষ্ট্রভাষা হওয়া কোনো অসম্ভব কিছু না কারণ একই পিরিয়ডে সুইজারল্যান্ডে একটা ছোট্ট দেশ তিনটা রাষ্ট্রভাষা সোভিয়েত ইউনিয়নে আঠারোটা রাষ্ট্রভাষা কিন্তু এটা তাদের তারা গ্রহণ করে নেই তা আর কথা ছিল যে ওই একুশে ফেব্রুয়ারিকে ওই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হইল যে একুশে ফেব্রুয়ারি হবে ভাষা দিবস আর একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা ধর্মঘট পালন করে দলে মানে এক এক হয়ে আমরা সব সকলে গিয়ে ওই ওই ইয়েতে অ্যাসেম্বলি হলে স্মারকলিপি দেব কিন্তু এইটার প্রতিকূলে সরকার বিশে ফেব্রু ফেব্রুয়ারি বেলা তিনটার সময় ঢাকা এবং আশেপাশের এলাকায় একশো চৌচল্লিশ দ্বারা জারি করল এক মাসের জন্য সব সব মিটিং মিছিল সব বন্ধ করে দিল স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনি তো তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট একুশে ফেব্রুয়ারি সেদিন কিভাবে ঘটনাটা সূত্রপাত কি এই সম্পর্কে যদি একটু আমাদের বলতেন আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্সের ছাত্র দ্বিতীয় বর্ষের সুলমুল্লা মুসলিম আলের রেসিডেন্ট স্টুডেন্ট আমি কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলাম না সাধারণ ওই সব মানে ইয়ে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যখনই মিটিং টিটিং হতো শোভাযাত্রা হতো আমি প্রত্যেকটাতে অংশগ্রহণ করেছি তারপরে বিশে ফেব্রুয়ারি যখন তিনটার সময় একশো চৌচল্লিশ তারা জারি করলো ঢাকা এবং আশেপাশের এলাকায় এক মাসের জন্য তখন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং ইয়ে মানে জাতীয় পর্যায়ের নেতারা ওই নোয়াবপুরে আওয়ামী লীগের অফিসে একটা মিটিং করলো যে একশো চৌচল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করে আমরা অ্যাসেম্বলি হলে যাব কি না সেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নেতারা একশো চৌচল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করার পক্ষে মত না দেওয়ায় সিদ্ধান্ত হল যে এই সিদ্ধান্তটা পরের দিন দশটার সময় একুশে ফেব্রুয়ারি দশটার সময় কলভবনের চত্বরে আমতলায় একটা মিটিং হবে সেই মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত হবে আমরা কীভাবে একশো চৌচল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করে যাব 
দশটার সময় আমরা সকল হলের ছাত্ররা ছোট ছোট গ্রুপে গিয়ে একত্রিত হলাম ছাত্র ছাত্রী তারপরে জাতীয় পর্যায়ের নেতাও ছিলেন জাতীয় পর্যায়ের নেতারা এইটা একশো চৌচল্লিশ তার বহন করে বের হওয়ার সাপোর্ট মানে সপক্ষে ছিলেন না তারা সরে গেল এখন দায়িত্বটা বলল ছাত্রদের উপরে রাজি হল সাহেব ছিলেন এটার চেয়ারম্যান আর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক মতিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন তো গাজী হল সহক সাহেব মানে মতিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন মতিন তুমি কি মনে করো কি কর করা যায় তো উনি আসতে বললেন একশো আমরা একশো চৌচল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করার আমি একশো চৌচল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করার পক্ষে এই বলার সাথে সাথে সমস্ত ছাত্রী ছাত্র একত্রে একশোরে বলে উঠল আমরা একশো চৌচল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করে বের হব তো কীভাবে বের হবে সিদ্ধান্ত হলো প্রথম দশজন দশজন করে বের হবে প্রথম তিনটা দশজনের গ্রুপ বের হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে টুঙ্গির দিকে নিয়ে যায় পরে সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা ছোট ছোট গ্রুপে চার পাঁচজনের গ্রুপে গিয়ে আমরা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে একত্রিত হব মেডিকেল কলেজ হোস্টেলটা ছিল বক্সিবাজার এলাকায় এইটা ওই ইয়ের অ্যাসেম্বলি হলের মানে কোনা কোনি রাস্তার এই পার ওইটা উত্তর পাশে এটা দক্ষিণ পাশে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলটার ওই এই যাওয়ার ওই একত্রিত হওয়ার কারণটা হলো যে একত্রিত হয়ে আমরা ওইখানে একশো চৌচল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করে অ্যাসেমেন্ট হলে যাব তো আমরা যেতে লাগলাম তো আমি আর আমার রুমেট শাহজাহান আর দুইজন আমরা যাইতেছি আমাদের সামনে গ্রুপ যাইতেছে পিছনে গ্রুপ আসতেছে তো অর্ধেক পথে গিয়েই দেখি যে পুলিশ যারা আগে গিয়েছে গেটের কাছে তাদেরকে পুলিশ পিঠিতেছে লাঠি দিয়ে তো আমরা ভিতর দিয়ে গিয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম তখন বেলা এগারোটা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলটা ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকান সোলজারদের ব্যারাক ষাট ফুট লম্বা বাসের চালা দো চালা আর চার ফুট বারান্দা বাসের বেড়া আর তিন ফুট কেবল ইটের দেয়াল ছিল তো ওইখানে মেরামতের কাজ চলছিল যেহেতু এগুলি পুরাতন হয়ে গেছে তো ওইখানে স্বর্ণ সিটানো অনেক ইটের টুকরা ছিল আর একটা আস্ত ইটের স্তূপ ছিল তো এখানে পুলিশ করেছে কি আমাদেরকে ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে তারপরও টিয়ার গ্যাস ছেড়ে সমস্ত মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এলাকাটা সাদা ধোঁয়ায় মানে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তা আমরা কিন্তু চোখ মেলতে পারতাম না মানে চোখ মেলতে গেলেই পড়াই তো আর টপটপায় পানি পড়ত কিন্তু এর মধ্যেই আমরা পুলিশের উপর ঢিল মারতে লাগলাম এগারোটার থেকে তিনটা আমি এবার ঢিলা ঢিলিতে ভালো ছিলাম কারণ আমি কুমিল্লার গুমতির পাড়ের ছেলে তা ঢিলা ঢিলি যথেষ্ট করতেছে আর বড় বড় টুকরা আমি কিন্তু ছোটো টুকরা মারি নেই বেলা তিনটার দিকে পুলিশ আমাদের ঢিলের কারণে একটু সাইডে চলে গেল আমার মাথায় কি ঢুকলো আমি ঠিক জানি না আস্ত ইটের স্তূপে গেলাম গিয়া একটা আস্ত ইট নিলাম তারপরে গেলাম গেইটে গে এই যেখানে দেয়াল ছিল না কাটা তারের বেড়া ছিল আর গেইটটাও ছিল কাঠের ফ্রেমে কাটা তার দিয়ে দুই পাল্লা আমি গেইট খুলে রাস্তায় মাসে গেলাম গিয়া খুব জোরে আস্ত ইটটা পুলিশের উপর মারে এই টিটের ঢিল খেয়ে পুলিশ এমনি মৌমাছির মতো একেবারে হোস্টেলের ভিতরে এসে ঢুকে গেল যাদের সামনে পেয়ে এসে পিটাইয়ে শোয়ায় ফেলেছে যাকে যে দৌড়ে দৌড় দিয়েছিল তাকে লাঠিটা এইভাবে মেরে তাকে ফেলে দিয়ে তারপরে পিটাইছে আমাকে নাগাল পয় নাই আমি খুব দৌড়ে দিতে পারতাম তো আবার দশ মিনিটের মধ্যে ওদেরকে বের করে দেওয়া হইল তারপরে আমি আর শাহজাহান আমরা এই সব বারো নম্বর ব্যারাক যেটা গেইটের থেকে কাছে যদি এটা দ্বিতীয় বেড়া কিন্তু এটা গেটের থেকে কাছে আমরা এখানে দাঁড়াইলাম বারান্দার এখানে আমার হাতে দুইটা ওর দেখি সাজানার হাতে দুইটা বড় টুকরা এরপরে একটা ছেলে আমার ডান পাশে এসে দাঁড়াইলো এটাই ছিল আবুল বরকত সে লম্বা ছিল খাকি প্যান্ট সাদা ফুল শার্ট কালো ডোরাওলা তা আমি আর তার চেহারার দিকে দেখি না একটু গায়ের রঙে লাগে লেগেছে হঠাৎ গুলি ছোড়া আরম্ভ হইল না তারপরে দেখলাম যে তিনজন পুলিশ গেইটের বাম পাশে হাঁটু গেড়ে বন্দু গেম করে আমাদের দিকে বসছে আমার চিন্তে করতে করতে এই গুলি ছোঁড়া আরম্ভ হইল প্রথম গুলিটা সাজানের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে পাশের চালায় লাগলো আর যেহেতু আমি মাজার সাজার সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল যেহেতু আমি মাঝে ছিলাম আমার মাথার উপর দিয়ে অন্তত পনেরো ষোলোটা গুলি গিয়ে এই পাশের চালায় বা দূরে চলে গেল 
হঠাৎ বরকত পড়ে গেল তার বাম উরুর উপরি ভাগে ওই আপার লেফট গ্রয় নেয় সেইখানে খাগি প্যান্টের বিট ছিদ্র করে তার মেজর আর্টারিটা ছিঁড়ে ফেলছিল আর পাইপ দিয়ে যেমনি পানি বের হয় ঠিক ওই তার উরুর থেকে এত জোরে রক্ত বের হইতে লাগলো এমনি পাইপের মতো কারণ বডির প্রেশারে রক্তটা খুব জোরে লাল রক্ত আর যেহেতু খুব জোরে বের হচ্ছে সাদা সাদা ফেনা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুই থেকে তিন তিন লিটার রক্ত এমনি বারান্দা দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল স্রোতের মতো বরকত পড়ে গিয়ে তার পাপাটাকে আর বাঁকা করতে পারে নাই সে সব দিন নিজেকে পিছনে নেওয়ার চেষ্টা করলো আমার হাতের দুইটা অর্ধেকিট ফেলে নিয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে করে দিলাম তার রক্তে আমার কাপড় ভিজে যায় জুতাগুলিও লাল হয়ে যায় তরিত গতিতে সাজান আসলো আমরা দুইজন তাকে বুকের উপর তুলে ধরো এরপরে একটু সাইডে দেখলাম যে ওই উনিশ নম্বর ব্যারাক আমাদের পিছনে যেতেছিল সেখান থেকে তিনজন দৌড়িয়ে আসলো ওইখান থেকে দুইজন আর সাজান তারা তাড়াতাড়ি আমার কোল থেকে বরকতকে নিয়ে দৌড়িয়ে গেল চলে গেল ইয়েতে মেডিকেল কলেজ হসপিটালে সারা পথে তার রক্ত পড়তেছিল সেই বরকতকে অপারেশন করলো ডক্টর এলিনসন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সোলজারদের সার্জেন ছিল ইন্ডিয়া অন্য স্বাধীনতা পাওয়ার পরে উনি এখানে রয়ে গেছিলেন আর তাকে সাহায্য করলো ডক্টর মির্জা মাজারুল ইসলাম যিনি ফিফটি ইয়ারের সার্জারি স্টুডেন্ট ছিলেন ভাষা সৈনিক তো উনি ওনারা এলিনসন বললো যে তার এত রক্তকরণ হয়েছে যে সে তাকে বাঁচানো যাবে না রাত্রে সে মারা গেল আর একই সময়ে আর অন্য দিকেও গুলি হয়েছে ওই এই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই যে খেলার মাঠে ওই দিকে ডিরেকশানে গুলি হয়েছে এবং সেইখানে রফিকুদ্দিনের মাথার খুলিটা উইরে গিয়েছিল দূরে গিয়ে পড়ছিল তো এইগুলি আমার ছবিগুলি এখানে আসে এই যে রফিকুদ্দিনের মাথার খুলি নাকি আর এইটা হইল আবুল বরকত এই যে আবুল বরকত যখন গুলি হলো আর বরকতকে আমার কোল থেকে নিয়ে গেল তখন ওইখানে আর কেউ নাই আমি একা আমি কি করলাম ওই দুইটা ওর দিকে হাতে নিয়ে পুলিশের সামনে গেলাম গিয়ে এই মানে বীরের মতো দাঁড়াইলাম আমি ঢিল মারব ওদের কাছে আর কোনো প্রাণী নাই ওইখানে কারণ বন্দুকের আওয়াজ এবং পাখিও চলে গেছে তো আমি এইভাবে দাঁড়াইছি আর ম্যাজিস্ট্রেট করে এসে এসপি এর পুলিশ সবাই বিভিন্ন আমার দিকে তাকে রেসে পুলিশ তিনজন আমার দিকে বন্দুক এম করে আসে তা আমি হাত তুলব মনে করেছি তারপরে হঠাৎ মাথা একটা ইয়ে চিন্তা হইল যে আমি হাতটা তুললেই তারা গুলি করবে দেখি তারা কি করে এরকম তিন মিনিট চলে গেল দেখলাম যে পুলিশ তিনজন বন্দুক নামিয়ে দাঁড়িয়ে পিছনে চলে গেল জাস্টিস এলিস রিপোর্টে দেখা যায় সাতাইশ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়েছিল তার মধ্যে পাঁচ রাউন্ডগুলি ওই বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের দিকে যেখানে রবিকুদ্দিনের মাথার গুলি উড়ে গেছিল আর বাইশ রাউন্ডগুলি আমার আর ইয়ে কি না সাতাইশ আর বাইশ রাউন্ডগুলি আমাদের দিকে তো এইগুলি আর একটু এই দিক সেদিক গেছে ওই কয়েকজন মারা গেল তো আল্লাহ তালা আমাকে বাঁচাইছে কিন্তু বরকতকে বাঁচানো গেল না তো আমি যে এই তারপরে কি করলাম যখন ওরা উঠে গেল আমি আবার পিছনের দিকে আসলাম ওই বারান্দাটা দেখলাম যে বরকতের রক্তগুলি ইলিপ্টিক্যাল আকারে উপবৃত্ত আকারে কালচি হয়ে আসে তো আমি দাঁড়াই রয়েছি মনটা জানি কেমন হয়ে গেল কোন সময় হাতের থেকে ঢিল দুইটা পড়ে গেল তাও বলতে পারবো না তো ওই মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারি না এই যে এইখানে একটা প্যারাগ্রাফ আছে পুলিশের প্রতিক রোধে আমি পাগল প্রায় যেই দুইটি ডিল ফেলে আবুল বরকতকে খুলে নিয়েছিলাম সেই দুটি ডিল হাতে নিয়ে ফ্রন্টে দাঁড়ালাম ফ্রন্ট লাইনে আমি একা আর কেউ নেই বন্দুকের গুলির বয়ে সবাই পিছনে চলে গেছে আমি একা বন্দুক ধরি তিন পুলিশের মুখোমুখি প্রায় তিন মিনিট পর দেখতে পেলাম পুলিশ তিনজন বন্দুক হাঁটুর উপর থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো আবার পিছনে সরে গেল আমরা ঠিক আবার এখানে ঠিক একুশ ঘটনায় আপনার কাছে আবার আসবো এ পর্যায়ে আমি জানতে চাইব ভাষা গবেষক লেখক এম আর মাহবুব আপনার কাছে আপনি ভাষা আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করেন লেখালেখি করেন বিশেষ করে বেসরকারি উদ্যোগে যে ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র জাদুঘর এখানে আপনি মুখ্য নির্বাহী হিসেবে কাজ করেন 
এই আপনার কাছে জানতে চাইবো ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটটা যদি একটু বলেন ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতিসত্তার মূল ভিত্তি কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ পর্যন্ত এই ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি রক্ষা ইতিহাস চর্চা নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি বেসরকারিভাবে আমরাই প্রথম উদ্যোগ নিই পরবর্তীতে বাংলা একাডেমিতে একটা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমরা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলি উনিশশো বাহান্ন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ভাষা সংগ্রামী কাজী গোলাম মাহবুব ওনার একটি স্বপ্ন ছিল যে ভাষা সৈনিক এবং ভাষা শহীদ সহ ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্যে ওনার মূলত ওনার ইচ্ছাই ওনার জীবিত থাকা গেলে দুই হাজার পাঁচ সনে প্রথম আমরা এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু করি পরবর্তীকালে দুই হাজার ছয় সনে উনি মৃত্যুবরণ করেন তারপর ওনার স্ত্রী বেগম পিয়ারি মাহবুব এটার উদ্যোগ নেন এবং তার সন্তান সন্ততিদের আর্থিক সহায়তা একটি ট্রাস্ট গঠিত হয় ভাষা সংগ্রামী কাজী গোলাম মাহবুব ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট এই ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে এটি আসলে মানে এই প্রতিষ্ঠানটি ঘোরার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইটা দেখাশোনা এবং সার্বিক বিকাশে আপনি নিরলসভাবে কাজ করছেন এই পর্যন্ত আপনার কি কি কাজ করেছেন যদি একটু সংক্ষেপে বলেন যে আমরা যখন কাজটি শুরু করি তখন সরাসরি ভাষা সংগ্রামীদের কাছ থেকে কিছু স্মৃতি স্মারক যেমন অনেক ভাষা সংগ্রামীর লিখিত ডায়েরি ভাষা সংগ্রামীদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র থেকে শুরু করে গবেষণামূলক কাজ সেই সময় থেকে বিভিন্ন ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে উনিশশো সাতচল্লিশ সনের পনেরোই সেপ্টেম্বর তমদ্দুল মজলিসের প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্ধু এই পুস্তিকাটিকে গবেষকরা লেখকরা ভাষা আন্দোলনের সূচক হিসেবে উল্লেখ করেছেন আঠারো পৃষ্ঠার এক পুস্তিকায় তিনটি প্রবন্ধ ছিল প্রিন্সিপাল আবুল কাশাম লিখিয়েছিলেন মূল প্রবন্ধটি তারপর ডক্টর কাজী মৌতা রোশান এবং আবুল মনসুর আহমেদ এই তিনজনের লিখিত লিখিত বক্তব্য নিয়ে এই বইটি প্রকাশিত হয় মাত্র আঠারো পৃষ্ঠার একটি বই এই বইটি জাতির জন্মসূত্রের ভিত্তি বলা যায় কারণ এই বইটিটি তখনকার সময়ে ডক্টর কাজী মুধার হোসেন বলেছিলেন যদি এই ভাষা বৈষম্য একদিন আমরা স্বাধীনতার পথ দেখাবে এই কথাটিও সেখানে উল্লেখ ছিল এবং এই বইটির প্রচ্ছদ করা হয়েছিল লাল সবুজের প্রচ্ছদ তা আমরা পরবর্তীকালে দেখতে পাই যে বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে এই লাল সবুজের একটি বিশাল ভূমিকা ছিল তো এটি একটি বিশাল মানে বিষয় আমি বলবো যে আঠারো পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটির যে মূল কপি সেটা আমাদের এখানে সংরক্ষিত আছে তাছাড়াও তৎকালীন সময়ের যে সৈনিক পত্রিকা ছিল উনিশশো আটচল্লিশ সৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং এটা ছিল ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী এই সৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে এই সৈনিক পত্রিকার মূল কপিগুলি আমরা সংগ্রহ করেছি সিলেট থেকে প্রকাশিত হতো নৌ বেলাল যেটিও ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র ছিল আমরা সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ থেকে সেই নৌ বেলাল পত্রিকাটি আমরা সংগ্রহ করেছি ঠিক তেমনিভাবে তৎকালীন প্রকাশিত দৈনিক আজাদ এবং ভারত থেকে প্রকাশিত আনন্দ বাজার অমৃত বাজার ডি স্টেটসম্যান এই পত্রিকাগুলো আমরা তাদের কপি আর কি আমরা সংগ্রহ করেছি আসলে আমরা এক সময় জানতামই না যে ভাষা আন্দোলনের একজন কিশোর শহীদ হয়েছিলেন উনি বাইশ তারিখে খুশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে যখন নবাবপুর রোড দিয়ে একটি শুক মিছিল বের হয় তখন এই কিশোর ভাষা শহীদটি নবাবপুর রোডের খুশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে কাগজ চিবুত ছিল একটি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে তখন তার মাথায় গুলি লাগে এবং সে সাথে সাথে শহীদ হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় আমরা যে কাজটি করেছি এই কিশোর অহিউল্লাহ সম্পর্কে আজ থেকে দুই যুগ আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে নবাবপুর রোড গিয়ে তার আত্মীয় স্বজনের সন্ধান করি তার বাবা ছিল হাবিবুর রহমান রাজমিস্ত্রি তার কোনো নিকট আত্মীয় তখন ছিল না এই তখনকার সময় জীবিত ছিল ওর চাচা অহিউল্লার চাচা আর ও খুব ঘনিষ্ঠ কিছু আত্মীয় স্বজন তাদের কাছ থেকে আমি তথ্য পাই এবং বসির আল্লাহ রচিত বই থেকে নতুন বাংলা নামে একটা পত্রিকা ছিল সেই পত্রিকাতে সেটা উঠেছে আজাদ পত্রিকায় উঠেছে সৈনিক পত্রিকায় উঠেছে যে অহিউল্লা নামে একজন শহীদ হয়েছিল তো এই ঘটনাটি নিশ্চিত হওয়ার পরে তার সম্পর্কে আমরা যতটুকু অনুসন্ধান করেছি এবং তার মৃত্যুর বিষয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে যোগাযোগ করি 
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যে রেজিস্টার খাতা অর্থাৎ যারা মৃত্যুবরণ করে যে দিন সেটা আজিমপুর গোবস্থানে দাফন করা হয়েছিল সেই তথ্যটি আমরা পাই এবং তার নামটিও বাইশ তারিখ এন্ট্রি হয় সিটি কর্পোরেশনের খাতায় ঠিক তেমনিভাবে তার সম্পর্কে আমরা জেনে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন চারুকলার ছাত্র বর্তমানে শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস ওনাকে এই ঘটনায় বর্ণনা করার পর আমরা তাকে অনুরোধ করি যে তার একটি ছবি অঙ্কন করিয়ে দেওয়ার জন্য যেমন ভাস্কর রাশা কিন্তু সালামের ছবি অঙ্কন করেছেন সালামের কোনো ছবি ছিল না ঠিক তেমনিভাবে এই শ্যামলদা হাবিব হাবিব রহমান যার বাবা ছিল তার যে আত্মীয় স্বজনরা জীবিত ছিল এই আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে তার বোন জীবিত ছিল ওনাদের কাছ থেকে সঠিক ঘটনাটি উনি শুনতে পান এবং আমাদের যে তথ্য আমাদের সেই সংগৃহীত তথ্য সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে উনি একটি ছবি অঙ্কন করেন এবং এই ছবিটি আস মোটামুটি স্বীকৃত সব পত্র পত্রিকায় এই ছবিটি মানে স্বীকৃত ছবি হিসেবে ছাপা হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কাছ থেকে আরও কিছু কিছু ছোটো ছোটো প্রশ্ন করতে চাই ঢাকা ছাড়া আপনি তো একজন গবেষণা করেছেন বাংলাদেশ আর কোন কোন এলাকায় ভাষা আন্দোলনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন আমরা আসলে ভাষা আন্দোলনটা কোনো একটা ঢাকা কেন্দ্রিক মানে ভাবি বা কিন্তু আপনি অবাক হবেন জেনে যে উনিশশো সাতচল্লিশ সনে মামিসিংয়ে মিছিল হয়েছিল উনিশশো সাতচল্লিশ সন থেকে এই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে গিয়েছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে আটচল্লিশের ঘটনা তো অনবদ্য ঘটনা প্রত্যেকটি প্রায় জেলায় আটচল্লিশের যে এগারোই মার্চ যে হরতাল হয়েছিল পাকিস্তান উত্তর প্রথম হরতাল সেই হরতালে অংশ নিয়েছিল এবং একুশের ছাত্র হত্যার পর এত ব্যাপক গণহারে এই আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে যেটা আসলে অকল্পনীয় বিষয় ছিল আমরা জানি যে প্রথম শহীদ মিনার ঢাকায় নির্মিত হয়েছিল রাজশাহীতে নির্মিত হয়েছিল কিন্তু এরও আগে একুশের ঘটনাটি শোনার সাথে সাথে নড়াইলে প্রথম শহীদ মিনার হয়েছিল আমরা ইতিহাস থেকে সেটি জানতে পারি কাজ যে আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন যে একটা শহীদ মিনার গঠিত হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে প্রথম কত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং বিশেষ করে আমি আমার গবেষণায় আমি দেখি যে পার্বত্য জেলাগুলো ছাড়া মোটামুটি দু তিনটি জেলা ছাড়া এমন কোনো জায়গা নেই গ্রামাঞ্চলে এই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে গিয়েছিল ধন্যবাদ আমার মাহবুব আপনাকে আপনার কাছে আবারও আসবো এ পর্যায়ে জানতে চাইব আমাদের ভাষা সংগ্রামী ভাষা আন্দোলনের জীবন্ত কিংবদন্তি লেখক গবেষক পরমাণু বিজ্ঞানী ডক্টর যশমুদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে একুশে ফেব্রুয়ারি সেদিন গুলি চালানোর পরে বাকি ওই দিনের আর ঘটনাগুলি যদি আমাদেরকে আর একটু বলে গুলি চালানোর পরে আর অন্য কোনো মানে ডেমনস্ট্রেশন বা কোনো রকম কিছু হয় নাই পর দিন গায়বানা জানাজার পরে আবার আমি আমি বলি ঘটনাটা যে এই গুলি যখন হয়ে গেল বরকতকে নিয়ে গেল আমিও আসলাম ফিরত বারন্দায় তখন পিছন থেকে আরও কেউ কেউ আইসা আমার সাথে যুক্ত হইল তারপরে আমরা ওই এক নম্বর ব্যারাকের যেটা ছিল রাস্তার কাছ থেকে সেখানে গেলাম দেখি একজন এম এল এ যাচ্ছে আলী আহমদ একজনে ডাকলো আলী আহমদ সাহেবকে উনি আসলেন দেখাইলাম ওনাকে এই বরকতের রক্তগুলি দেখাইলাম এই তারপরে আর পিছনের ব্যারাকে একটা লোকের পাটা ডাইন পায়ের পাতাটা একদম ফুলের মতো হয়ে গেছে লোকগুলি গুলি লেগে সে বেহোশ হয়ে পড়েছিল ওইটা দেখাইলাম তারপরে কতক্ষণ পরে ওই ইয়ে ছাত্রদের মধ্যে থেকে কেউ গিয়ে ওই মাইক্রো মাইকের ব্যবস্থা করে ফেলল এই মুহূর্তে আব্দুর রশিদ তর্ক বাগিস এখানে এসে উপস্থিত হইলেন তো ওনার সাথে সাথে আমি গেলাম উনি মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কতক্ষণ কি জানি চিন্তা করলেন চিন্তা করে তারপরে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর একটা বক্তৃতা দিলেন তো উনি বললেন যে আমি অ্যাসেম্বলি হলে এই গুলির প্রতিবাদ করেছি আমি আর ওইখানে থাকতে পারলাম না আমি চলে আসলাম তো উনি যখন এই কথাগুলি বলেন তখন আমি তো আপনার পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম আগের গায়ে গায়ে লাগানো কিন্তু আব্দুর রশিদ তর্কবাগ এসে সেদিনই সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাব দেড় বছর উনি জেলে ছিলেন তো একুশে ফেব্রুয়ারির পরে মানে গুলির পরে আর কোনো ইয়ে হয় নাই মানে কোনো ইভেন্ট নাই ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা সেই কিভাবে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা হয়েছিল 
এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আরও জানব আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে বিরতির পরে আবারও জানবো আমাদের এই মহান ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনাদেরকে সে পর্যন্ত আপনি আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী প্রিয় দর্শক বিরতির পর আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলির ভাষা আন্দোলন এবং ভাষাবিদদের নিয়ে অনুষ্ঠান ভাষাবির অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম একজন জীবন্ত কিংবদন্তি ভাষা সংগ্রামী ডক্টর জসিম উদ্দিন আহমেদ আরেকজন হচ্ছেন ভাষা গবেষক লেখক সংগঠক এমান মাহবুব দুজনের সাথে আমরা ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং একুশ ফেব্রুয়ারির সেই ঘটনা শুনলাম যিনি সেদিন সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডক্টর জসিম উদ্দিন আহমেদ আপনার কাছ থেকে এখন আপনার কাছে জানতে চাইব একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের যে স্বীকৃতি এই বিষয়টা একে যদি একটু সংক্ষেপে আমাদেরকে বলেন একুশে ফেব্রুয়ারির সৃষ্টি হইল একুশে ফেব্রুয়ারির গুলি হওয়াতে একুশে ফেব্রুয়ারি এই একুশে ফেব্রুয়ারির সৃষ্টি হওয়ার কারণে বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তার চেতনা হয় স্বাধীনতার চেতনা হয় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাঙালি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিরিশ লক্ষ প্রাণ আর আড়াই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উনিশশো নিরানব্বই সনের সতেরোই নভেম্বর জাতিসংঘ ইউনেস্কোর মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয় এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হওয়াতে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে গেল আর কারো প্রাণ দিতে হবে না এবং এই একুশে ফেব্রুয়ারির গুলির কারণে এক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো এবং এটার কারণে সারা বিশ্বে এখন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হয় ইহাতে আমাদের বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনা হয় বাঙালি জাতি নিয়ে আলোচনা হয় আমাদের বাঙালি বাঙালির পরিচিতি বিশ্বময় ছড়ায় পড়ে একুশে ফেব্রুয়ারির গুলির পরপরই বাংলা একাডেমি সৃষ্টি হয় বাংলা একাডেমি হওয়াতে বাংলা ভাষা বাংলা বইমেলার সৃষ্টি হয় একুশের বইমেলা এখন বাংলা ভাষার চর্চা এত বেশি এত প্রতিযোগিতা চলছে যে বই লেখা গত বছর বইমেলায় দুই হাজার বই আসছে নতুন এইবারও বোধ হয় ওই রকম একটু বেশি হতে পারে তো কাজে এই যে বাংলা ভাষার প্রচার প্রসার এবং বিস্তার এটা কিন্তু একেবারে ছড়িয়ে পড়ছে সব জায়গায় এবং বিদেশেও যেমন আমেরিকা কানাডা আমি এগুলি দেখলাম ওইখানেও মানে বাংলা ভাষার চর্চা এত বেশি যে সবাই লেখ লেখক লেখিকা হয়ে গেছে এটা হইল একুশে ফেব্রুয়ারি গুলির অবদান কিন্তু এখনও আমরা দেখি শুদ্ধ করে বাংলা লেখা বা পড়া বলা এটা কোনো না এটা হলো কি এটা হলো যে আমাদের এইটার মধ্যে কোনো কন্ট্রোল নাই আর বাংলাদেশটা হইলো কি বাংলা ভাষাটা যখন গড়ে উঠে তখন বেঙ্গলটা এইরকম ছিল না বড় বড় আইল্যান্ডে বিভক্ত ছিল ওই পুলিমাটি আইসা আইসা তো বাংলাদেশ করেছে হিমালয়ের থেকে তো ওইখানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বসতি তো তাদের ভাষা একরকম এই আঞ্চলিক ভাষার এই জন্যই আমাদের যে এত আঞ্চলিক ভাষা এই কারণে এবং প্রত্যেকটা ভাষার মধ্যে এবার এক একটা বস্তুর জন্য নতুন মানে ভালো ভালো শব্দ আছে যেমন 
আকাশের আকাশের ইয়ে শব্দ আমি তেসরাসে পেয়েছি একশো ছয়টা এটা পরিবেশ অনুসারে এই এই শব্দগুলি এইরকম প্রত্যেকটা বিষয়ে মানে বহু শব্দ আছে চাঁদের ধরেন ছাপ্পান্নটা না কয়টা তারপরে আপনার সূর্যের আছে কতগুলি পঞ্চাশ ষাটটা এই যে শব্দগুলি এই শব্দগুলি কিন্তু আমাদের ওই কি না বলে যে রত্ন এবং এইগুলির এখন যেটা হচ্ছে এটা হইলো আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব আর ওই বাংলা ভাষার এই যে গ্রামার যেটা রসুইগার দিসুইগার রসুকার দিসুগার এগুলি মানে খিচুড়ি বানিয়ে ফেলছে তো এইটার একটা সিস্টেম্যাটিক কন্ট্রোল দরকার আছে একটা প্রমিত বাংলা আমাদের দরকার আমরা দেখলাম আমি একটা বক্তব্য পড়লাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উনি সাতচল্লিশ সালের একটা জনসভায় বক্তিয়ে দিচ্ছেন বললেন যে দেশের অফিস আদালতের ভাষা হবে বাংলা কিন্তু আজকে সাতচল্লিশ থেকে দু প্রায় সত্তর বছরের বেশি এখন আমরা হাইকোর্টের রায়গুলি আমরা বাংলায় করতে পারি না অফিস আদালতের ভাষা বাংলা করতে পারি না মন্ত্রী মিনিস্টার এদের আমি মনে করি এইটা সরকার মানে এটা ভালোভাবে একটা প্রোগ্রাম নেওয়া উচিত আমি আরেকটা অনুষ্ঠানে বলে আসলাম যে এখন বাংলা ভাষা পরিষদ একটা করা দরকার আর সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন নিশ্চিতকরণ এটা কিন্তু সরকারের একটা বড় গুরু দায়িত্ব হয়ে গেছে এবং আঞ্চলিক ভাষার এই আগ্রাসনটাকে কন্ট্রোল করে যেগুলি ভালো ভালো শব্দ সেগুলি আমাদের ডিকশনে ইয়েতে যাবে এই একটা স্ট্যান্ডার্ড বাংলা ভাষার তো তৈরি করার দরকার আছে আর আরেকটা হইল যে আপনার ওই এই ইংরেজি ভাষা আমরা বাদ দিতে পারবো না কারণ এটা হইলো সায়েন্সের ভাষা বাদ দিতে বলি না আমার দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আর তারপর ইংরেজি শেখার কথা আমরা অবশ্যই ইংলিশ শিখতে হবে জানতে হবে এটা সবাই স্বীকার করি কিন্তু শুদ্ধভাবে বাংলাটা তো শিখতে হবে আগে বাংলাটা শিখতে হবে আর পৃথিবীর আমি আমার একটা আইডিয়া হইল পৃথিবীর মানে যত সকল বাংলাভাষীর জন্য একটা আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবমুক্ত একটা স্ট্যান্ডার্ড ইয়ে ইয়ে মানে বাংলা ভাষা তৈরি করা এবং এই এটার জন্য একটা অভিধান তৈরি করা এবং একটা থেসোরাস মানে সমার্থবোধক শব্দ একটা বই করা এগুলি আমাদের বাংলাদেশের আমি মনে করি বাংলাদেশ সরকারের ধন্যবাদ স্যার আপনার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের অনেক ইতিহাস জানলাম আমরা এখন কথা বলবো ভাষা গবেষক লেখক এবং মাহবু আপনার কাছে আপনি প্রায় চুয়ান্নটির মতো বই সম্পাদনা এবং লিখেছেন এই ভাষা আন্দোলন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অঞ্চলে আপনি ছুটেছেন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে গ্রন্থবুদ্ধ করেছেন এই যে কাজটা করতে গিয়ে আপনার কাছে প্রশ্ন করব এ পর্যন্ত কতজন ভাষা সংগ্রামীর আপনার তালিকা আপনি পেয়েছেন এই পর্যন্ত আসলে আমি যে কাজটা করেছি সেটা তালিকার জন্য তো করিনি কিন্তু যারা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন পত্রিকায় উঠেছে বিভিন্ন মানে গ্রন্থে তাদের নাম আছে এরকম কিছু তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়েছি আপনি ঠিকই বলেছেন এবং এটা ওনাদের সাক্ষাৎকারও আমরা গ্রহণ করেছি পরবর্তীকালে এই সাক্ষাৎকারগুলো আমরা একটি মানে ফাইল আকারে আমাদের গবেষণা কেন্দ্রে এটা সংরক্ষিত আছে প্রায় আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রায় শতাধিক ভাষা সংগ্রামীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক ভাষা সৈনিকদের মানে জীবন বৃত্তান্ত সহ তাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমরা সংরক্ষণ করেছি এই তথ্যগুলির ভিত্তিতে প্রায় তিন থেকে চার বছর পূর্বে আমার একটি বই প্রকাশিত হয় যারা অমর ভাষা সংগ্রামী ঠিক তার পরবর্তীকালে তাদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক আরেকটি বই প্রকাশিত হয় ভাষা সংগ্রামীর স্মৃতি এই কাজটি আমাদের এখনও চলছে এটি চলমান প্রক্রিয়া তবে সঠিক সংখ্যা যে এতজন ভাষা সংগ্রামী সেটা মনে হয় মানে নির্ধারণ করা বা এক কঠিন আমরা দুই শতাধিক ভাষা সৈনিকের জীবনী নিয়েই তো আমরা বই রচনা করেছি এবং এটি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং আমরা অনেক ভাষা সংগ্রামীদের বাসায় গিয়ে বিভিন্ন ওই ওই এলাকায় গিয়ে সত্যতাও যাচাই করেছি এরকম ইতিহাস রয়েছে জীবিত কয়জন ভাষা সৈনিক আপনার জানার মধ্যে আছে জীবিত যেমন আমরা আপনাকে বলি আমরা প্রতি বছর ভাষা সংগ্রামী মিলন মেলা করে থাকি সেটি দীর্ঘ দিন যাবত 
তো আমরা যখন প্রথম এই উদ্যোগটি নিই তখন প্রায় শতাধিক ভাষা সংগ্রামী উপস্থিত ছিলেন এইবার যখন সেই মিলন মেলাটি করি সেখানে আমরা বিশ থেকে বাইশ জন ভাষা সংগ্রামীর উপস্থিতি লক্ষ্য করছি কাজে আপনি বুঝতে পারছেন যে ভাষা সংগ্রামীদের সংখ্যা প্রতি বছরই কমে যাচ্ছে ওনারা জীবন সায়ান্নে উপনীত অনেকই এবং যারা জীবিত আছেন তারাও অসুস্থ এই দিনটি দিন দিনই আসলে কমে আসছে ধন্যবাদ আমার মাহবুব আপনাকে অনেক কথা জানলাম এখন ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র জাদুঘর ভবিষ্যৎ কি পরিকল্পনা আছে আপনাদের আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো ভাষা আন্দোলন জাদুঘর এমন একটি বিষয় এটি আসলে খুব ব্যাপকভাবে সরকারি উদ্যোগী করা উচিত কারণ এটা জাতির একটা অস্তিত্বের প্রতীক আমি মনে করি তো ভাষা সংগ্রামীদের স্মৃতি রক্ষা গবেষণার অত্যন্ত মহৎ কাজ এবং এটা বিশাল প্রতিষ্ঠান এবং বিশাল আর্থিক বিষয়টা এখানে জড়িত আমরা যে প্রতিষ্ঠানটি করছি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটি মানে করা হয়েছে তবু একটি বিষয় আমি বলবো যেহেতু আমরা দীর্ঘ দিন যাবৎ কাজ করি যে স্মৃতি স্মারক যে তথ্যাবলী আমরা সংগ্রহ করেছি এটি অনন্য সম্পদ জাতির জন্য এক অনন্য সম্পদ কাজে এটি মানে যেভাবেই হোক এটি বৃহৎ পরিসরে বৃহৎ আকারে এই বিষয়টিকে মানে সামনে আনা উচিত বলে আমি মনে করি এবং আমরা যে কাজটি করছি এখন দুটি কাজ আমরা করছি গবেষণামূলক কাজ আমাদের সীমিত সামর্থ্য হলেও আমরা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি যেমন একটি উদাহরণ দিই প্রায় উপমহাদেশের তিরিশটি পত্রিকার বিবরণ নিয়ে সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলন আমি একটা বই প্রকাশ করেছি আমরা সেটা এক এক হাজার আটত্রিশ পৃষ্ঠার সেখানে তৎকালীন সময়ের যে পত্র পত্রিকার রিপোর্টগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে প্রায় বারো বছরের সাধনা এই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে বর্তমানে আমরা সারা দেশে শহীদ মিনারের ইতিহাস সংরক্ষণ করছি এবং ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস সংগ্রহ এবং সংগ্রহ করছি ধন্যবাদ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক সম্মাননা দেন ইতিহাস তালিকাভুক্ত করেন মুক্তিযুদ্ধের সন্তানদের জন্য অনেক কিছু করেন চাকরির ক্ষেত্রে বাকি সব ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা আছে আমরা চাইব ঠিক সেরকম আমাদের যে স্বাধীনতার রক্ত সিঁড়ি যেটার সূত্র ধরেই আজকে এই স্বাধীনতা সার্ম বাংলাদেশ সেটা হচ্ছে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি সেই ভাষা সৈনিকদেরও যেন সেভাবে মর্যাদা দেওয়া হয় তাদের প্রাপ্য মর্যাদা সম্মান ইতিহাস ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা হয় নতুন প্রজন্মের জন্য এ পর্যায়ে আমি কথা বলবো ডক্টর জসিম উদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে আপনি শুধু একজন ভাষা সংগ্রামী নয় আন্তর্জাতিক মানের একজন বিজ্ঞানী এটা আমাদের গর্ব আপনি আমাদের দেশের গর্ব আপনি দীর্ঘদিন আপনি পরমাণু বিজ্ঞানে হিসাবে বিদেশে কর্মরত ছিলেন তাই আশি আমার জানা মতে আশিটির উপরে দেশ ভ্রমণ সত্তরের উপরে দেশ ভ্রমণ করেছেন সত্তরের অধিক বই লিখেছেন আপনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল একজন পরমাণু বিজ্ঞানী হিসেবে আপনার কাজের অভিজ্ঞতারা যদি আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য বলেন আমার বিষয়টা ছিল যেই যে কাজের জন্য আমি জাতির সঙ্গে আমাকে নিগত দেওয়া হইলো সেটা হইলো আণবিক বিকিরণ নিরাপত্তা এই বিষয়ে আমি অনেকগুলি আইন কানুনের বই তৈরি করেছি আর অনেক ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ট্রেনিং কোর্সেস আমি অর্গানাইজ করেছি এবং অনেক বড় বড় সিম্পোসিয়াম সেমিনার এগুলিও করেছি তারপরে আমি চল্লিশটা দেশের উপদেষ্টাই ছিলাম আমার বিষয়ে তো এই এই দিক দিকে দিয়ে আমার অনেক অবদান বিশ্বে তারপরেও আমাকে এই নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন সেফটির দিক এই বিষয়ে আমাকে সবাই একটা হাই লেভেল ইন্টারন্যাশনাল ইয়ে এক্সপার্ট হিসাবে রিগার্ড করত তারপরে বিশ্বের বড় বড় দু একটা কাজ আমি করেছি যেমন উনিশশো বিরানব্বই তিরানব্বই সনে যখন নাকি সোভিয়েত ইউনিয়নটা ভেঙে যায় তখন অনেকগুলি অঙ্গরাজ্য হয়ে গেল কাজাকিস্তান কিরগিস্তান ইত্যাদি 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 উক্রাইন এইসব এই সমস্ত অঙ্গরাজ্য থেকে ওই যে বোমা তৈরির মতো ফিসাইল মেটেরিয়াল এগুলি পাচার হইতে লাগলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রথম আমি রিয়েলাইজ করলাম যে এটা একটা ডেঞ্জার সমস্ত পৃথিবীর জন্য তারপরে আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন প্রস্তাব দিই আমাদের ইয়েটা আইআইএতে এবং এইটা মেটেরিয়ালাইজ হইতে লাগে এটা দিলাম তিরানব্বই সনের শেষের দিকে তারপরে আটানব্বই সনে একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হইল ফ্রান্সের লিয়ন শহরে সেপ্টেম্বর মাসে 
সেখানে তিরাশিটি দেশের সাড়ে তিনশো এক্সপার্ট ছিল অনেক আলোচনা হইল চার দিন পাঁচ দিন বেবি তারপরে আমার প্রস্তাব গৃহীত হইল একটা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সৃষ্টি হইল তারপরে এটা আইএইএ মানে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি এটা পরের সোমবারই এটা গ্রহণ করে এবং তখন থেকেই একটা মানে ইন্টারন্যাশনাল মানে ব্যবস্থা করা হইল এবং এই স্মাগলিংটা বন্ধ হইল এটা একটা বড় অবদান আমি করতে পারছি বিশ্বের আপনি তো দীর্ঘ দিন ভিয়েনায় ছিলেন সেখানে থাকা অবস্থায় আপনি অনেক গবেষণা করেছেন এবং আপনি বিশেষ করে কোরআনের মধ্যে যে বিজ্ঞান বিষয়ক যে সমস্ত আয়াতগুলি সেগুলি অনুবাদ করা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আপনি ভূমিকা রেখেছেন এবং ধর্মীয় দিকটা আপনার মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করে এবং ভিয়ানায় থাকতে আপনি দীর্ঘদিন মসজিদে জুমার নামাজে খোদবাও দিতেন নামাজ ইমামতি করতেন এই যে ধর্মীয় বিষয়টা কীভাবে হলো আপনার মাঝে আমি স্বাভাবিকভাবেই আমি আমার পিতা তো একজন মৌলবী ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন আমরা ছোটোবেলা থেকে একটা ধর্মের দিকে আমাদের ইয়ে তারপরে ভিয়েনা যখন গেলাম তখন দেখি যে জুম্মা পড়ার ব্যবস্থা নাই কেউ বাসার মধ্যে একটু ব্যবস্থা করে মানুষ নিয়ে তো ওইখানে আমি জানতে পারলাম যে এক সময় ইজিপ্ট ইজিপ্টের যে অ্যাম্বাসাডার তোহামি আর সাউদি অ্যাম্বাসাডার দুইজনে মিললে একটা প্ল্যান করছিল একটা মসজিদ করার তো ওইটার প্ল্যান করে একটা এক বিঘার মতো না দুই দেড় বিঘার মতো একটা জমিও কিনেছিল কিন্তু এটা ওরা যখন চলে গেল ভিয়েনা সেরে এটা বন্ধ হয়ে গেছিল তো আমি আমার এক ইজিপ্টিয়ান কলিগ নিয়ে এই মানে লিখিতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে সমস্ত মুসলিম স্টেটগুলির অ্যাম্বাসাডারদের সঙ্গে মিটিং করি তো এই ইয়েতে আপনার ওই যে প্রচেষ্টায় আলটিমেটলি পর গ্র্যান্ড মস্ক হইল ভিয়েনাতে আর আমি এবং কয়েকজন মিলা আমাদের জাতিসংঘ বিল্ডিংয়ে বিরাট বিল্ডিং তো আমাদের এটা বুঝছেন বড় এলাকা নিয়ে খুব হাই রাইজ আমার অফিসে তিরিশ তালায় ছিল তো ওইখানে আমরা করলাম কি ওই মানে কর্তৃপক্ষের পারমিশন নিয়ে আমরা জুমার নামাজার চালু করলাম একটা রুমে এবং সেইখানে কয়েকজনই আমরা খোদবা দিতাম কিন্তু আমি বারো বছর পিরিয়ডে আমি অনেক খোদবা দিয়েছি আর বিশেষ করে কোরআনের যে সাইন্টিফিক এবং টেকনিক্যাল তথ্যগুলি যেমন ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস কেয়ামত তারপরে আপনার ওই যে কি বলে যে নক্ষত্রগুলি যে মানে দূরে সইরে যায় এই এইগুলি ইয়েতেও আছে মানে ওই বিজ্ঞানও আছে কোরআনেও আছে যেমন ইয়ে বিজ্ঞানে আছে যে আমাদের এই যে বেলুন আপনি যদি ফুল আনার ফোটাগুলি দেখবেন যে ফুলতে থাকলে একটা ফোটা আরেকটার থেকে সরে যাচ্ছে যত দূরেরটা হবে তত দূরে স্পিডে মানে বেশি স্পিডে বাড়তে থাকবে এগুলি তো পৃথিবী যে আমাদের যে গ্যালাক্সিটা যেটা মানে আমাদের যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেটা আমাদের ওন গ্যালা ইয়ে ইয়ে মানে বিশ্ব যেটা সামা দুনিয়া এইটা কিন্তু এক্সপান্স কর এক্সপ্যান্ড করতেছে সাথে সাথে অন্যগুলিও এক্সপ্যান্ড করতেছে যত দূরের তারা হবে তত স্পিডে এটা চলে যাবে এক এক সময় এটা লাইটের ভ্যালোসিটির বাইরেও চলে যাবে তো এই আমি আমি বলতেছি সে কাজেই ওই তখন ওই অবজেক্টগুলি আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে কারণ আমাদের লাইটে ট্রাভেল করে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল আর ওইটা যদি তিন লক্ষ মাইল যায় তাহলে তো আমরা আর এই এই আলো আসবে না তো কাজেই এই কথাটা পাইলাম সুর তাকবিরের পনেরো আর ষোলো নম্বর আয়াত ফলা উকসিম ওয়েল খুন্নাস আল জাওয়ার ইল কুন্নাস ওই সমস্ত নিহারিকার আমি ইয়ে করতে করতেছি মানে শপথ করতেছি যেগুলি দূরে চলে যায় এবং এত স্পিডে যায় যে তারা মানে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায় তো এই রকম সমস্ত তথ্য মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে একশোটা আয়াত আছে কোরআন শরীফে ক্যামত সম্বন্ধে প্রায় পঞ্চাশটা আয়াত আছে ক্যামত সম্বন্ধে এগুলি প্রত্যেকটা আমি অ্যানালাইজ করি কেমনে ক্যামত হবে কেমনে কি হবে সব এগুলি আমি লেকচার দিয়েছি আমার সচল্লিশটা লেকচার আছে আপনি একাধারে পরমাণু বিজ্ঞানী ভাষা সংগ্রামী রাষ্ট্রচিন্তক 
আবার অন্য যে কবি এই যে অনেকগুলি কবিতার বই আপনার এবং এই কবিতার বইগুলি বাংলা এবং ইংলিশ দুই ভার্সনে আছে এই কাব্য ইয়াটা কিভাবে আসলে বা সাহিত্য চর্চা বা কাব্য লেখা না আমি আমি যখন রিটায়ার করি চব্বিশ বছর চাকরি আরও ছয় বছর ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্সি তিরিশ বছর পরে আমি ওই ওইখানে থাকার পরে আর চল্লিশ বছর মোট আমি বাইরে তো আমি দেশে আপনি চুরানব্বইতে এসে সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার রিটায়ার করলাম তারপরে আর ছয় বছর ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্সি করে আসি তাহলে প্রায় দুই হাজার সাল পর্যন্ত দুই হাজার সাল দুই হাজার এক সনে আমি চলে আসি দুই হাজার এক সাল থেকে আজ পর্যন্ত কিন্তু চাকরি থেকে রিটায়ার করলো আপনি সমাজ সেবা মানব সেবা লেখালেখি এগুলো থেকে রিটায়ার করেন রিটায়ার করেন আপনি নিজ উদ্যোগে দুইটা বড় বড় মাদ্রাসা করেছেন বিভিন্ন জায়গায় বৃদ্ধাশ্রম করেছেন এতিমখানা করেছেন বৃদ্ধাশ্রম না মানে এতিমখানা করেছেন তারপরে একটা জমিও কিনে দিচ্ছি আর আমার মাদ্রাসায় প্রাঙ্গণে বিরাট এলাকাগত নিছি একটা শহীদ মিনারও করছি মানে সেন্ট্রাল শহীদ মিনারের হাফ সাইজ কিছু বাকি রাখেন নাই না বাকি রাখি নাই এটা আপনার কাছ থেকে নতুন প্রজন্ম অনেক কিছু শেখার আছে আপনার এই যে আপনি একজন শুধু আমাদের ভাষা সংগ্রামী নন একজন লেখক একজন রাষ্ট্রচিন্তক এবং খাঁটি একজন দেশপ্রেমিক মানুষ মানবপ্রেমিক মানুষ আপনার মতো মানুষরা ছিলেন বলে আজকে আমরা দেশ আলোকিত ভাষা আলোকিত আপনি যদি সংক্ষেপে আরেকটু প্রজন্মের জন্য কিছু বলেন বলবো আর একটু বলতে চাই যে আমি দুই হাজার এক সনে দেশে আসি তারপরে দুই হাজার দুই সনে সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ কবিতায় ঢুকে গেলাম তারপরে বই দুই হাজার তিন সনে বই বার হইল তারপরে আমার দেখা একুশে ফেব্রুয়ারি এই বইটার প্রথম ইয়েটা হইল দুই হাজার তিন সনে তা এখন অনেকে আমার জিজ্ঞাসা করেছে কবি কবিরাও জিজ্ঞাসা করেছে আপনি চল্লিশ বছর বিদেশ আপনি এখন কবিতা লেখেন কিভাবে এই শব্দগুলি এত সুন্দর সুন্দর শব্দ আপনি প্রত্যেকে পান কিভাবে এনে সাজান আমি বলি এই কাজ আমি করি না এটা আল্লাহর তবে ইমোশনটা মানে আবেগ আমার এখন তো কবিতা সত্ত্বা আল্লাহ হয়তো রাখছিল ভিতরে আবেগটা হইল মনের অলঙ্কার এই মনের অলঙ্কারকে ভাষার অলঙ্কারে প্রকাশ করে এই কবিতা ইংরেজিতে বলতে গেলে ইমোশন ইজ দি অর্নামেন্ট অফ মাইন্ড টু এক্সপ্রেস দ্য টর্নামেন্ট অফ মাইন্ড ইন টু অর্নামেন্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পোয়েট্রি দিস ইজ মাই ডেফিনিস এখন শব্দগুলি কোথার থেকে আসে তো আমি তো সায়েন্টিস্ট মানুষ একটু রিসার্চ করে বাইর করে ফেললাম যে আমাদের জীব জগতে মানুষের ব্রেইনটা হইল সবচেয়ে বড় কম্পিউটার এটার একটা হার্ড ডিস্ক আছে একটা ফ্রন্ট ডিস্ক আছে ছোটোবেলার থেকে যত শব্দ আমাদের কানে গেছে ঝগড়ার শব্দ মুখের শব্দ পড়ার শব্দ মানে বই যা কিছু পড়েছি যা কিছু শুনেছি সব কিন্তু ওই হার্ড ডিস্কে জমা আছে ওই সিনারিটা হয়তো পঞ্চাশ বছর মানে মনে হয় না হঠাৎ চিন্তা করলে আবারে ওই সিনারিটা আসবে তো ঠিক আছে ওই একইভাবে যখন আমার আবেগ কবিতা আবেগটা আসে তখন ওই শব্দগুলি অটোমেটিক্যালি হার্ড ডিস্কে লাইন আপ করে ফেলে ফ্রন্ট ডিস্কে পাঠাই দেয় আমি এক টানে লিখে ফেলি আমি কিন্তু কবিতা আরম্ভ করি শেষ করি আমি কিন্তু ব্যাক অ্যান্ড ফর্ড যাই না যে কাইটা আরেকটা শব্দ দিলাম এটা আমি করি না তো কারণ জেনারেলি যেটা আছে সেটাই তো আমার কবিতার একটা বৈশিষ্ট্য হইল ওই যে সাবির আহমদ চৌধুরী বললো বলছে একবার যে দসিম উদ্দিন সাহেবের কবিতার ইয়ে হইল বিউটি হইল ওনার একটা থিম নিয়ে আরম্ভ করে একটা বর্ণনা দেয় তারপরে থিম আর বর্ণনার মাধ্যমে উনি একটা কনক্লুশন ড্র করে কে এই ধরনের লেখক আমাদের এই বেঙ্গলে এই এই পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করে না বেঙ্গলে এই পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নাই তো ওনার অবজারভেশনটা খুব ইয়ে তারপর উনি আবার এই কথাও বলছে যে আমি যদি নোবেল প্রাইজের মালিক হইতাম তা আমি নোবেল প্রাইজ দেব এই ডক্টর জসিম উদ্দিন আহমদ থেকে একটা অনুষ্ঠানে এই কথাটা উনি বলছেন সেখানে প্রায় দুইশো কবি ছিল আপনি পরমাণু বিজ্ঞানী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল এবং বাংলা সাহিত্য নিয়েও আমরা আশা করবো আপনি যদি সরকার যারা নোবেল কমিটি আছে তারা এটা বিবেচনা করবেন আমরা শেষ করতে চাই সব শেষে একটু করে আমার মাহবুব সাহেব আপনার ভাষা গবেষণা করেন ভাষা প্রেম দেশ প্রেম আপনার মধ্যে কাজ করে নতুন প্রজন্মের কাছে এই ভাষা চর্চা বাংলা সংস্কৃতি চর্চা নিয়ে যদি সংক্ষেপে একটু বলেন নতুন যে প্রজন্ম তারা আমরা লক্ষ্য করছি তাদের কথা 
চাল চলনে সেটি অনেকটাই আজকে মানে আমরা মানে পুরো সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যেমন বিশেষ করে বলা যায় যে ওদের বলনে সেটি আপনার চ্যানেল বলুন বা এফএম রেডিও এই যে মিডিয়া জগৎটি সেখানে তার স্মার্টনেসটা প্রকাশ করার জন্য বাংলা ইংরেজি মিশেল করে যে সব বাক্য ব্যবহার করে ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে আমাদের সমাজের জন্য কারণ এই বাক্যগুলো প্রজন্ম শুনছে প্রজন্ম দেখছে এই এই কথায় তারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং আমি তাদের কাছে প্রশ্ন করিয়েছি যে কেন এটা করা হয় ওনারা বলছেন যে দর্শক পাওয়া যায় না একটি বাণিজ্যিক কোকরণ করার জন্য জাতিকে যেভাবে মানে মিথ্যে শেখাচ্ছে যে ভাষায় মানে কথা শেখাচ্ছে একটি উদাহরণ মাত্র এটা আমাদের জাতির জন্য খুবই ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই যে রক্ত দিয়ে ভাষা সৈনিকরা ভাষা আন্দোলন করেছেন বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই মর্যাদা মর্যাদার বিরোধী কাজ করছেন এবং এটা সহজভাবে নিয়ে চলবে না এটা একটা জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন এটি ভেবে দেখতে হবে আমাদের ধন্যবাদ আমরা সর্বশেষ জানতে চাইব ভাষা সংগ্রামী ডক্টর জসমুদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে নতুন প্রজন্মের নতুন প্রজন্মের ব্যাপারে আমার কিছু সাজেশন আছে এটা বলার আগে আমি একটু কথা বলি এই উনিশশো বাউন্ন সনের একুশে ফেব্রুয়ারির যে গুলির পরের থেকে আমি চিন্তা করলাম যে আমি কি করে বাঁচলাম আমার তো বাঁচার কথা না বাইশ রাউন্ড গুলি আমাদের দিকে দিকে ছড়িয়েছিল পনেরো ষোলোটা গুলি আমার মাথার উপরে দিয়ে কানের বাড়ি দিয়ে গেল আমার তো বাঁচার কথা না তো ছাব্বিশ তারিখে আমার পিতা আসলেন আমার রুমে উনি বললেন তোমার মা পাঠিয়ে দিয়েছে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য তো আমি সব বললাম বরকতের কাপড়গুলি দেখে রক্ত মাকে কাপড় দেখাইলাম জুতো দেখাইলাম তো উনি বললেন যে বিশ তারিখে রাত্রে মা খেতে বসছিল খাওয়ার সময় হঠাৎ আমার কথা মনে হয় তার দুঃখে তীব্র ব্যথা হয় এমন উনি সঙ্গে সঙ্গে একুশ এবং বাইশে ফেব্রুয়ারি রোজা নিয়োগ করে রোজা ছিলেন মা একজন ফির বংশের মেয়ে এবং আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ জানাই দিছে তো মার দোয়ার কারণে আমি বেঁচে গেছি আর আব্বা সব কিছু শুনে ওই আমার এই কাপড়গুলি দেখে জুতো দেখে আব্বা বললেন আমি তোমাকে নিতে এসেছিলাম তোমাকে রেখে গেলাম মায়ের ভাষার জন্য আন্দোলন করে যাও ওইলা মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে চলে গেল এই আর নতুন প্রজন্মের জন্য আমার কথা হইল এই যে তাদের মধ্যে ভাষার প্রতি মায়া মোহাম্মদ ভালোবাসা গড়া গড়াইতে হবে এখন কথা হইল আমি চাই যে বা ওরা যে ফুল দিতে যায় একুশে ফেব্রুয়ারি তারা জানে না কি জন্য যাচ্ছে আমার প্রস্তাব হইল ইদানিং আমি প্রস্তাব দিচ্ছি অলরেডি যে এই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসটা টেক্সট বইয়ে ঢুকেইতে হবে বাচ্চাদের জন্য প্রাথমিক স্টেজে ছোট ছোট পোর্শন তারপরে যত উপরের ক্লাসে যাবে তখন ফার্দার ডিটেলস তাতে হবে কি সবাই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসটা জানবে সেখান থেকে তাদের চেতনা প্রেরণা সব কিছু তারা পাবে মাতৃভূমির প্রতি মাতৃভাষার প্রতি যে মায়া মহব্বত এবং ভালোবাসা এগুলি তাদের প্রতি গর্বে আজকে চ্যানেল কর্ণফুলিদের স্টোরিতে আসবার জন্য আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাদের আলোচনা থেকে দেশবাসী এবং নতুন প্রজন্ম উপকৃত হবেন এবং জানবে ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস প্রিয় দর্শক আজকে এখানে শেষ করছি আগামী পর্বে আবার দেখা হবে কথা হবে আবার কোনো নতুন আরেকজন কোনো ভাষা সৈনিককে নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আমরা সবাই শুদ্ধভাবে বাংলা চর্চা করি সর্বস্ত্র বাংলা চালু হোক তাহলে শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে আমরা সেই আহ্বান রেখে আজকে এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী